ಮೂರೊತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಪಶುವೈದ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವತ್ತೇ ಅದೇ ದಿನ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಸುಗೂಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದರ ತನಕ ರೇಪ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೀತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಪರಾಧಗಳು ರೇಪ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೇಪುಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಗಂಡಸು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸು ಒಬ್ಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಮಕಾಲೀನದ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಸಮೀಪ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಪಶುವೈದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು ಅವರನ್ನು ಮೃಗ ಅಂತಲೋ ರಕ್ಷಸರು ಅಂತಲೋ ಕರೆಯೋದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಮೃಗಗಳು ಕೂಡ ಕಾಮಲಾಲಸೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೀಸನಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋತವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಮೃಗಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೌರವವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಿರಾತಕರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ರೇಪುಗಳ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಮಾತು ಅನಾಗರಿಕ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅನಾಗರಿಕ ಪುರುಷರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಉಸಿರಿಗಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಎತ್ತೋರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಪ್ಪಂದರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆತ್ತೋರು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಇದು ಹೀಗೆ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಸಹಜವಾದಂಥ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದಂಥ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರು ಪೋಷಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಾಕಬೇಕು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅವರ ವೃಷಣಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿ ಪುರುಷತ್ವ ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಂತೂ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಕಾಳಜಿ ಕಳವಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಪಶುವೈದ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವತ್ತೇ ಅದೇ ದಿನ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಸುಗೂಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದರ ತನಕ ರೇಪ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೀತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಪರಾಧಗಳು ರೇಪ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೇಪುಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷದ ಮ ಐದು ವರ್ಷ ಬಿಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯ ತನಕ ರೇಪುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿಯ ವರದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೇಪುಗಳೇನು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಇರುವುದು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನ ಬಲಿಪಶುಗಳಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ರೇಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವರ ಆ ಪೋಷಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪನು ತಾತನು ಪರಿಚಿತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯೋ ಇವರುಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಾದಂಥವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ ಕಾಮಲಾಲಸೆಯಿಂದ ಉನ್ಮಾದಿಗಳಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂಥವರು ಅವರೇ ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭೋಗಲಾಲಸೆಯಿಂದ ಕಾಮತೃಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಗಂಡಸು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸು ಒಬ್ಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಆದಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೇಣಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರಚಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ರೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೀತಿ ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ನಂತರ ನಡೆದ ಆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರಣದಂಡನೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದರೆ ಆ ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ವರದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೀತಿಯೊಂದೇ ಒಬ್ಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಅರಿವಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏನು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತವೆ ಆ ರೇಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠರು ಪ್ರಬಲರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಲಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವ್ ಪ್ರಕರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ ಬ ರೇಪ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಲರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅದು ಸುಲಭವಾದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ನುಸುಳಲು ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿತಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನುಸುಳುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧ ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವಿಧಿಸ್ತವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಕಲಮೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆರೋಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣದಂಡನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಿದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅನಾಗರಿಕ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ದೇಶಗಳು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ದೇಶ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗಳಿತೀವೋ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಮರಣದಂಡನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವ
ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆತಂದು ಆ ಟ್ರಾಮಾಗಿ ಏನು ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆ ನೋವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೇ ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಆಕ್ರೋಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯೇ ಕಠಿಣಾತಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕಂದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ತರುಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನೀವು ದಿನಗಳದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಲಿಂಚಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಜ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತು ಅದು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳನ್ನ ನೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ರೇಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಂಥ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ತನಗಿಂತ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತವೆ ಸಂಸದರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸುಫರ್ದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ಫಂಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈ ಸಂಸದರಾಗಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಈಗಲಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಸಮಾಜದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮುಚ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ತನಿಖಾ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಈ ಮೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ತಿದ್
ರೇಪ್ ಬರೀ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬಲಿಪಶುವಾದವ್ರನ್ನೇ ಬೈಯುವ ಬಲಿಪಶುವಾದವ್ರನ್ನೇ ಹೀಗೆಳೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ದೂರವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರರ ಗೌರವವನ್ನು ಆನಂದಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯನು ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸು ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಗಂಡಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀಯ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಹೆಂಗಸನ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ದೇಹವಾಗಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜೋಕಗಳನ್ನು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಥವಾ ಪುರುಷನ ಅನೈತಿಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿಯೂ ಹೆಂಗಸಿನ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಂಡು ಬೀರಿತನವೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೆಂಗಸು ಹೆಂಗಸುತನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ತನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾರೂಪಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಗಂಡಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಭೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಂಛೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅವಳನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಾಜ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಕಿರೀಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟು ಆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೆರೇಟಲ್ ರೇಪ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಕಾವಿದಾರಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗರ ತನಕ ಎರಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಪುರು
ನಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಂವೇ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಾಗರಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಿಂತ ಕಳಕಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಬಾರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿವತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜನ ಈ ಥರ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆರೋ ಬಲಿಪಶುವಾದವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸದಂಥ ವಕೀಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಬ್ಬಂದಿತನ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇರೋಂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ದೇಶವಂತ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಧೀನವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶರಣಾಗತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಅವರ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಸುಮಾರು ಸ್ಲೇಪ್ಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವರದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇರೋಂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಲಾಂಛನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದ್ವಂದ್ವ ಒಂದಿದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಪಶು ವೈದ್ಯಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ದೇಶದ ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಭಯಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಕೈರ್ಲಾಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ಮಾಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಕುಟುಂಬ ಸುರೇಖಾ ಬೋತ್ಮಾಂಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬೋತ್ಮಾಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಳ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬೋತ್ಮಾಂಗೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದವಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸವರಣೀಯ ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ರೇಪ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೇಪ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರೇಪ್ ಅಂತ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತು ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದರಿಂದ ಬಚಾವಾದರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬೋತ್ಮಾಂಗೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಇರಿದ್ದ ಆತನು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಈ ರೇಪ್ ನಡೆದಂಥ 
ಇದು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಾಜ ಯಾಕೆ ಅವಳ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇ ಹೊರತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಿ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದಂಥ ಸಂವೇದನೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬಲರ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪರಸ್ಪರರ ದೇಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುವಂಥ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರೊತ್ತು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರಿರೋ ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪಂದರು ಹೆಂಗಸರು ಈ ಥರ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪಡುವ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಕ್ರೋಶ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥವರು ಆ ಆಕ್ರೋಶದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ದೂರಗಾಮಿಯಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ